ಸ್ನೇಹಿತರ ಸುಂದರ ಸೋಮವಾರದ ಶುಭೋದ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಗ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಪುರ ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾನ್ಯಪುರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಸನ ಆಧಾರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗ್ರಾಮ ಕಣ್ರಿ ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಊರು ಎಂದಿನಂತೆ ನಾವು ನಿರಭಿಮಾನಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಅಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದು ಇರೋದಷ್ಟು ಉಳಿತು ಉಳಿದಿದ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿದ್ದೋಗ್ದೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಬೀಳ್ತಿರೋ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು ಅದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತ ಹಳ್ಳಿಗರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ವಿಗ್ರಹನೇ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂದರೆ ಜನ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಈ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಅವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಓದಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಾಸಕ್ತನು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಮಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಸನದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಯರ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರಾಂಶನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಸಮಯ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಕಪಾಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಲಿಂಗಾನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಲ್ಲ ನಂದೀಶ್ವರನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಧಿಗಿಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಧಿ ಆ ಚಪ್ಪಡಿ ಎತ್ತಿ ಅದೇನು ವರ್ಗಿಸಿದ್ದರು ಈ ನಂದಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ನಿಂತಿರೋ ಕಡೆ ಎರಡ್ ಲಿಂಗ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಬಲೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಈ ಮಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಪುರ ಗಂಗರಸರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳದಂತ ಗಂಗರಸರ ರಾಜ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ವಿನೀತ ಅಂತ ಗಂಗರಸರ ರಾಜ ಇದನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಇಡೀ ಮಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಇಡೀ ಮಾನ್ಯಪುರದ ತುಂಬಾ ತುಂಬೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಇರಲ್ವೆಂಟಿ ತುಂಬೆ ಹೂ ಆ ತರ ಶಾಸನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೂರಾರು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ವೀರ್ಗಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೊಕ್ಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತವನಿ
ದುರ್ವಿನೀತ ಮುಷ್ಕರ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಿನೀತ ದುರ್ವಿನೀತ ಮುಷ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಹೆಸರು ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಅನ್ನೋ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಎಂಥ ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸೈಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಶ್ರೀ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಅಥೆಂಟಿಕಲಿ ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆ ಶಾಸನನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಆ ಶಾಸನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ನಾಮಧೇಯನ ಪೃಥ್ವಿ ಕೊಂಗುಣಿ ಮಹಾರಾಜೇನ ದ್ವಾಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಶತತೇಶು ಶಕವರ್ಷೇಶ್ವತಿ ತೇಷಾತ್ಮನ ವರ್ಧಮಾನ ವಿಜಯೇಶ್ವರ್ಯ ಸಂವತ್ಸರೆ ಪಶ್ಚಿಮಂಶೆ ವರ್ಧಮಾನೆ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ವಸತಿ ನಡಿ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ವಸತಿ ವಿಜಯಸ್ಕಂದವಾರೆ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಾಮ್ಯಾಂ ಉತ್ತರ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಸೋಮವಾರೆ ವೃಷಭರಾಶಿ ಸಂಕ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ ಇದೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ತಾಮ್ರದ ಶಾಸನ ಜಾವಳಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜಾವಳಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಆರ್ ಹಲಗೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಐದಾರು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಐದಾರು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿತ್ತು ಆರು ಇದನ್ನ ಜಾವಳಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯಸ್ಕಂದ ವಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಯುದ್ಧ ನೆಲೆ ವಿಜಯಸ್ಕಂದ ವಾರೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಸ್ಕಂದ ವಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗಂಗರಸರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ತಲ್ಕಾಡು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಲಕಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗರಸರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಆಗಾಮಿ ಚಾಲಕ್ಯರ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿತ್ತು ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಡೌನ್ ಸೌತ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡು ಮೇಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಕಡೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕತಂಗಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಐತಿಹ್ಯ ಅದು ಅಕ್ಕಂಗಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅದು ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಗಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದು ಕಾಡು ಮೇಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಜೇಶ್ ಗಂಗರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗಂಗರಸರ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಅವನ ಕಾಲ ಅರವತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಗಂಗರಸರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಗಂಗರಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಗಗನದಿತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದಂಥವನು ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಇಂತಿಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವನು ಅರವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವನು ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಕಾಲ ಅವರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳದವರೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಈರ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಅಸೆಯುಳ್ಳ ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಶ್ರೀ 
ಈ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಇದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಈ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ತಂಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಅಕ್ತಂಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಕರ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀ ಪ ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಂತೆ ಅಕ್ಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ ತಂಗಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ರಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಕರುಣಾನಂದಕರವಾಗಿರ್ತವೆ ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ತಂಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಕ ಕಟ್ಬಿಟ್ಲು ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ದೇವರಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ 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 ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿರಿವಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ ದೇವರುಗಳು ಖಾಲಿಯಾದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗಲ್ಲೊಂದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮಂದಿರ ನಿಮಗೂ ನಾನು ನೂರಾರು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಳ ಹೂ ಹಾಕಕ್ಕಾಗದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ದೇವ್ರುಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮಂಥ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಇದು ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಮಣ್ಣೆ ಎನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಾರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಶಾಸನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮೋಘವರ್ಷನ್ ರೂಪತಂಗನ ಮಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈದಾಳ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿ ಲವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅವನೇ ದ ಸೇಮ್ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಷ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ್ ಬಿಡಬೇಕೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಇವನು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಕಾಲ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಶಿವಮಾರ ದುಗ್ಗಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅದು ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ದುಗ್ಗಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದನೇ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಯುದ್ಧ ಅವರ ಪುಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಪುಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಪುಂದ್ರು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಕಂಡ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಿಂತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ ಒಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪದಂಗ ಆಯ್ತು ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಮಗ ಒಂದನೇ ಗೋವಿಂದ ಬಂದ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಅವಾಗ ಆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್
ಮಹೇಶ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೇವ್ ಸಿಕ್ಕ ದೇವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಗರು ಅವ್ರ ಹೊರಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಡ ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸುದಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನು ಕತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆ ಗಾ ಮಳೆಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಾವೇ ನಾವೇ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಿವಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿವಿ ಕಣ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಗನಾದಂತ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನನ್ನ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಗೋವಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನಾದಂತ ಮಗ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ಯುವರಾಜನಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಗಂಗರಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಯುವರಾಜನಾಗಿಯೇ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾನು ರಾಜ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಶ್ರೀರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತ ಭರತ ಅವನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡ್ದ ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಯಾ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನ ಮಗನಾದಂತ ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆ ನೆದೆ ಇವನು ಯುವರಾಜನಾಗಿಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಓದಿದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಶಾಸನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಶಾಸನವನ್ನ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹೊಗಳಿ ಇವನನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇವನು ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ಆನೆಗಳನ್ನ ಪಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನ ಇವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಶಿವಾಷ್ಟಕ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಗಜಾಷ್ಟಕ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇತು ಬಂದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂಥ ರೋಮಾಂಚನ ಇರಬಹುದು ರೀ ಗಜಾಷ್ಟಕನ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಇದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೂಳೆಯರ್ಗುಡಿ ಅಂತ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಜೈನ ಬಸದಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಜೈನ ಬಸದಿ ಇದನ್ನ ಇವರು ಸೂಳೆಯರ್ಗುಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅಂಗಭೋಗ ರಂಗಭೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇ
ಮುಷ್ಕರ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಭೂವಿಕ್ರಮ ಶಿವಮಾರ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರಸಿಂಹ ಇವೆಲ್ಲ ಗಂಗಾ ವಂಶಾವಳಿಯ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಾರಸಿಂಹನ ಹೇಗೆ ಇವರು ಹೊಗಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿರುದಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಯಾರ ಕೈಗಳ ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಪೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶತ್ರು ರಾಜರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿರುವ ಕಲಿಯುಗದ ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾದ ತನ್ನ ವಂಶವೆಂಬ ವಿಭಾಷ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತಿರುವ ರಾಜನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಕು ರಾಜಕುಮಾರರು ಭೇಷ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಸರ್ಪದಂತಿದ್ದ ತೋಳುಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ರಾಜನನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ರಾಜರಿಗೆ ಭೋಪರಾಕ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಬೇಸರ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ರಿ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ನೀನೇ ಪ್ರಬಲಶಾಲಿ ನೀನೇ ಬಲಶಾಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಲಂಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸದಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಳೋಸ್ಬೇಕಾಯಿತು ನಾವು ತಗೋಬೇಕೀಗ ನೀವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕು ಅದು ಕತ್ತಿ ಅಲಿಗಿನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತುಗುತ್ತಿರೋ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಗಳಿಗೆ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಗಶ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವನಿಗಿತ್ತು ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹನ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಮೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊನ್ನೆದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳವಂಥದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಓಮಾರ ಮಾರಸಿಂಹನ ಶಾಸನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕೇನು ಅಷ್ಟು ಸೊಕ್ಸಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ತಲೆ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರನಂತೆ ವೀರಭದ್ರನಂತೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಮೇರುವಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಳತೆ ಮೀರಿದ್ದ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶವು ಮನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿಬಿಡ್ತು ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನು ದಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದ ಅವನ ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರದ ಜಾಲಿಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವನ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ತನ್ನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕತ್ತಲಿನಂತೆ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಅನೇಕರ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿ ತೋರುವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಳಕು ತೋರುವ ನೈದಿಲೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹಕನಾಕುವ ಗರುಡನಂತೆ ಇದ್ದವನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟನ್ನೇ
ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂಥ ಪಾಪ ಆ ಉಂಬಳಿಯದ್ದ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆ ಉಂಬಳಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹರಿಸಿದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸಿ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೇ ನಾವು ಇದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಮಣ್ಣೆ ಗಂಗರಸರ ಶಾಸನವೆಲ್ಲವೂ ಜೈನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಿತ ಮಭ ಗವತಾಗತ ಘನ ಗಗನಾಭೇನ ಅಂತ ಜೈನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗಂಗರಸರ ಶಾಸನ ಅಂತ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂಥ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಜೈನಗುಡಿನೇ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಜೈನರ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸುಳಿವೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಸಾವಿರ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವ ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಣ್ಣೆಗೂ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಜೈನಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಸೂಳೆಯರ್ಗುಡಿ ಸಾರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸೊಕ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ರೀ ಎಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಶಿವಮಾರ ಯುವರಾಜ ಮಾರಸಿಂಹ ಎಂಥೆಂಥವ್ರು ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಂಥೆಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡಿವೆ ನಡೆದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಮಣ್ಣೆ ಈಗ ತಣ್ಣ ಕೂತಿದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಊರೊಳಗಡೆ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಊರು ಊರು ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅ